আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একদম নিয়ম অনুযায়ী যেটা করি আমরা যে একদম ছোটবেলা থেকে শুরু করি আমাদের যে সফল মানুষগুলো আমাদের কাছে আসেন তাদের একদম শৈশব জানতে চাই আমরা আপনার শৈশব কোথায় কেটেছে কেমন ছিল সেই শৈশব কারো যদি ছোটবেলা নাই বা থাকে একবারে বড় হয়ে গেছে একবারে না শৈশবটা আমার কেটেছে চিটগঙ্গে আমার জন্ম চট্টগ্রামে তখন মানে আমার অ্যাকচুয়ালি বাবা বয়সটা একটু চুরি করেছে আমার জন্ম কিন্তু উনিশশো বাহান্নতে গভর্নমেন্ট চাকরি করবো বলে বাবা উনিশশো পঁচপান্ন সাল দিয়েছে আমি একটু চুরি করেছি আর কি বয়সে চুরি করেছি তবে আমি এই জন্য কৃতজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার কাছে যে উনিশশো বাহান্ন সালে আমার জন্ম যে বছরটি আমাদেরকে আলোকিত করেছে যে বছরটি আমার মায়ের ভাষাকে আমাকে এনে দিয়েছে সে বছর আমার জন্ম তো তারপর আমি হিসাব মিলিয়ে দেখি যে সেই কারণে হয়তো অনুপ্রেরণা বলেন বা ভেতরগত যে অন্তরাত্মায় যে কাজগুলো করে সেগুলো বাহান্নর জন্মের কারণেই হয়েছে কিনা আমি জানি না তো ছোটোবেলাটা খুব সুন্দর কেটেছে এইটুকু মনে আছে যে আমি চিটঙ্গে তখন ছোট আমাদের একটা দারোয়ান ছিল ও জিজ্ঞেস করত ও দিল মিয়া কী দিবাত খাই ও দে তো আমি প্রত্যেক দিনই একটা অ্যান্সার দিতাম যাই দিয়ে খাই না কেন আমার প্রিয় হচ্ছে ডাল আচ্ছা ডাল দিয়ে খাই দে আমরা খুব পিঠাপিঠি ভাই বোন ছয় ভাই তো ছয় ভাই দুই বোন তো আমার বড় বোনটা আর বড় ভাইটা এখন কেনাডায় আছে মেহেরাব রহমান ওর নাম জানি না ও টিভি দেখছে কিনা কবি মেহেরাব রহমান আমার ইমিজের বড় ওকে অনেক মারটার দিয়েছি ছোটবেলায় আমি আমি দুর্দান্ত দুষ্টু ছিলাম তো ওরা দুজন মিলে আমি খুবই ছোট আমার তখন কিন্তু সেন্স গ্রো করেনি আর কুয়োর মধ্যে নৌকা ছেড়েছে কাগজের নৌকা তাও বললো দিলু তুই উঠাতে পারবি আমি বললাম কেন পারবো না আই জাম টনিট আচ্ছা ওরা আমাকে ফেলে দিয়ে থতবম্প হয়ে মানে অবাক হয়ে গেছে কি হলো ওরা চলে গেছে স্পটটা ছেড়ে অ্যান্ড আই ওয়াজ গোয়িং ডাউন অ্যান্ড ডাউন হঠাৎ করে লাখ ভালো কে জানি বালতি দিয়ে পানি নিতে এসে দেখেছে বাবলিং করছে উনি দড়ি দিয়ে নেমে আমাকে উঠালো মাথায় ঘুরিয়েছে মনে আছে স্মৃতিতে অনেক পানি বেরোলো মুখ থেকে এই প্রথম মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এলাম তারপর তো অনেক ইতিহাস আছে জি তারপর ইতিহাস আমরা জানি এবং যার জন্ম বাউন্ন সালে সে তো মুক্তিযোদ্ধা হবেই এবং এমন কোনো কথা নেই অনেক হয়নি জি পরবর্তীতে আপনি দেশের জন্য এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য বেশ কিছু ভূমিকা পালন করেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি তবে দর্শকদের একটু আপনার সম্পর্কে ধারণা দিয়ে আসি আচ্ছা দর্শক আমরা কথা বলছি নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান দিলুর সাথে যার অভিনয় যাত্রা শুরু হয় স্কুল জীবন থেকে উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নাট্যশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন এর আগে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে শিশু শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন সেই সাথে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হন এবং সারথী নাট্যগোষ্ঠী নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটকগুলো হলো আমি গাধা বলছি ভাঙা মানুষের পালা মুদ্রা রাক্ষস প্রতীক্ষা প্রতিদিন নানা রঙের দিনগুলি ইত্যাদি প্রায় সবগুলো নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন নাটক রূপান্তর করেছেন মজিবুর রহমান দিলি অভিনীত উল্লেখযোগ্য টিভি নাটকগুলো হল নীল পানিয়া আরেক ফালগুন তথাপি সময় অসময় গ্রন্থিজ্ঞান কহে সেই এক মানুষ সংসপ্তক ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মোর্শিদুল ইসলামের আগামীতে অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি গুণী নাট্যশিল্পী মজিবুর রহমান দিলু একজন মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সালে কলেজে প্রথম বর্ষে ছাত্র দিলু ভারতের বিহার চাকুরিয়া ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন মজিবুর রহমান দিলু ঢাকার ধানমন্ডি কলাবাগান গ্রিন রোড সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি অপারেশনে সরাসরি অংশ নিয়েছেন আমরা এই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনব তবে যে গল্পে ছিলাম শৈশবের গল্পে চলুন আবার সেই গল্পে ফিরে যায় স্যার আমরা যতদূর জানি যে আপনার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী যদি বলি যে কোন শহরটি আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছে নোয়াখালী চট্টগ্রাম না ঢাকা নেচারালি আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে ঢাকা 
কারণ ঢাকায় তো আমার গ্রোয়িংটা যেখানে গ্রো হয় তার প্রতি মমত্ববোধটা বেড়ে যায় আমার কেন জানি পুরনো ঢাকার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ রয়ে গেছে আচ্ছা কারণটা হচ্ছে আমরা ইউনিভার্সিটি আমি থাকতাম নিউ মার্কেটের কাছাকাছি गवर्नमेंट কোয়ার্টারে মাই ফাদার ওয়াজ এ ডেপুটি ডিরেক্টর সাপ্লাই ইনস্পেকশন ফার্স্ট ক্লাস গ্যাসের অফিসার ছিলেন এই মাথা থেকে একেবারে লালবাগের মাথায় গিয়ে আমার স্কুলটা ছিল তো প্রতিদিন হেঁটে যাওয়ার সময় সেই স্মৃতিগুলো ভুলব না আর কি হয়তো কারো বাড়িতে ঢিল মারছি বই নিয়ে যাচ্ছি দুষ্টমি চরম করেছি তো ওই স্মৃতিগুলো আমার ছেলে মেয়েদেরকেও নিয়ে কয়েকবার গেছি আমি স্পটগুলো দেখেছি যেখানে যেখানে আমি ঘোরাফেরা করতাম তো ওটা আমাকে এখনও আলোচিত করে হ্যাঁ তো শিশু বয়সের জিনিসগুলো আমাকে এখন মা নেই বাবা নেই মায়ের কথাটা বেশি মনে পড়ে একটা ছোট্ট গল্প বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে একদিন মা খুব রাগ করলেন আমার সাথে প্রচণ্ড দুষ্ট ছিলাম আগে বলেছি লেখাপড়া কম করতাম কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ছিলাম এটা বলতে পারি আই ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট কম পড়েই আর মুখস্থ বিদ্যাটা খুব ভালো ছিল আচ্ছা এখনও থিয়েটারে বহু ডায়ালগস আমার মনে আছে কিন্তু পুরোপুরি হয়তো একটু দেখতে হবে তো মা একদিন খুব রাগারাগি করে আমাকে আম্মা বলল যে তুই তোর মতো ছেলে বেরিয়ে যেতে পারিস না বকা দিল নোয়াখালী ভাষায় হ্যাঁ তুই যারা একাত্ম সেই করছিস আমার একটু দুঃখ লাগলো ভেতরে সেদিন আগে লাগতো না ভাবলাম যে আজকে আমি মাকে টেস্ট করব আই দ্য শি লাভস বি অর নট আচ্ছা তখন আমি আমাদের আজিমপুর দরজাগুলো বেশ মোটা ছিল পেছন দিকটা ওই একটা কাঠের ইয়ে দিয়ে জাস্ট লাগিয়ে রাখতে হতো তো অনেকটুকু জায়গা ছিল আমি ওটা পেছনে লুকিয়ে গেলাম অ্যাজ ইফ আই এম গোয়িং আউট কিন্তু আমি লুকিয়ে গেলাম দৃশ্য দেখার জন্য মা আমার জন্য অ্যানয়েড হয় কিনা আমি হারিয়ে গেছি আই ওয়ান্ট টু টেস্ট হার প্রায় সারা দিন আমি দরজার পেছনে সারা দিন দরজার পেছনে একটু একটু বেরিয়েছি হয়তো মানাই ওয়াশরুমে গেছে আবার দৌড়ে ওই দরজার পেছনে যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল আমার ভেতরে আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সব ছেলে মেয়ে ঘরে এসছি দিলু নাই কেন এরে আমার দিলু কোনায় গেছে দেখ তো দিলু কোনাই চাকরকে পাঠাচ্ছে ভাইকে পাঠাচ্ছে মাঠে খুঁজতেছে আমার আড্ডার জায়গাগুলোতে খুঁজতেছে পাচ্ছে না তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি বা এইটে পড়ি ফাইনালি আমার অ্যানোয়েন্সি এত বেড়ে গেল আমার তো মায়া লাগলো আমি বেরিয়ে গিয়ে আমার পড়ার টেবিলে মাথা দিয়ে কান্না শুরু করলাম এ আম্মা এসে এই চল দিলো তোর ভাত খাওয়া দিবো করো না খাবো না তো সেই দিন বুঝেছিলাম আজকে আরও পরিণত বয়সে মা মানে সব সন্তানই মায়ের কাছে সমান ঠিক একদমই ঠিক কারণ মায়ের কোনো তুলনা নাই কোনো বিকল্প নেই কোনো বিকল্প নেই স্যার আপনার স্কুল জীবন নিয়ে একটু শুনি আপনি বোধহয় লালবাগে পড়াশোনা হাই স্কুল জি ইট ইজ ভেরি কালারফুল জি তো সেই সময় আপনি স্কাউটিং এর সাথে যুক্ত যুক্ত ছিল তো স্কুলের কিছু গল্প শুনি স্কুলে তো খুব মজার সময় কেটেছে এখন তো স্কুলিংটা একটু डिफरेंट আগে কার স্মৃতি তো চরম আনন্দদায়ক মজারও আমাকে হেডমাস্টার খুবই আদর করতেন কিন্তু খুব রাগী মানুষ ছিলেন আর স্কুলের সব টিচারদের সাথে আমরা যথেষ্ট সম্পৃক্ততা ছিল আবার দুষ্টমিও করতাম আমার মনে আছে একজন উনি মারা গেছেন আল্লাহ ওনাকে ব্যস্ত নসিব করুক কিছু দিন আগে খবর পেয়েছি ওনার ছেলেরা হয়তো টেলিভিশন দেখছেন তাকে একটা টিচারের একটা টাইটেল ছিল ওনার টাইটেল ছিল ফুদ্দি ফুদ্দি হ্যাঁ কারণ ফুদ্দি ডেসক্রাইব করছি লোকটা ছোট সাইজের এই জায়গাটাতে একটু দাঁড়িয়ে ছিল সামান্য দাঁড়ি আর ছোট্ট একটা বেত নিয়ে ঘুরতো উর্দু পড়াতো আর উর্দু তো তখন আমাদের কম্পালসারি ছিল উর্দু আচ্ছা তো যখনই এসে আমাকে ধরতো ওনার টাইটেল ফুদ্দি বলে চেত্ত এই দিলু তুই ফরা কর নোয়াখালী বাড়ি তা আমি বইটা নিয়ে বলতো আমি উর্দু একটু পারতাম না হাম গিয়া হ্যাঁ আজিমপুর মেয়ে ইয়ে করা হ্যাঁ আম ও করা হ্যাঁ ও আর বয় বুঝতে যে পারে না আমাকে ছেড়ে দিত একদিন ওনাকে আমি পেছনে ক্লাস উনি ক্লাস নিচ্ছে পার্টিশনে ফাঁক দিয়ে আমার কাছ থেকে মাথা বের করে ফুট দি ফুট দি ফুট দি কয়েকবার ডাক দিয়েছি তো ওই যে বলে না চোরের কি দশ দিন গৃহস্থের একদিন আমি তো ভেরি ইন্টেলিজেন্টলি বসে আছি আমাকে দেখেনি আনফর্চুনেটলি নেক্সট ক্লাস ওয়াজ ফুদ্দির ক্লাস ফুদ্দি কিন্তু শুনেছে কে ডেকেছে আমি তো আর জানি না এটা ফুদ্দি স্যার এসে প্রথম উজাহিদ মজিবুর খারাপ তুই প্রথমে আমাকে ধরল অন্যদিন শেষের দিকে গিয়ে আমাকে ধরে আমি তো বুঝছি কেস কোনো জায়গায় খারাপ আছে আসতে কোনো বইটা নিয়ে যে বলছি আমি আজ পূর্বে গিয়া হয় 
দাম করে একটা দাঁতির বাড়ি পড়লো এখানে আচ্ছা বেদ দিয়ে তো ধরে নিয়ে গেল ধরে টেবিলের নিচে মাথা ঢুকাই দিল এই শাস্তিটা তোমরা দেখেছো কিনা জানি না জি টেবিলের নিচে মাথা দিয়ে পেছন দিকটা বাইরের দিকে থাকতো তো মানে খুব অড একটা অবস্থাতে থাকতো তাই স্টেট ওভার দিয়ার আপ টু টোটাল ক্লাস আমি তো তখন বুঝে গেছি সে তো বলছে না ঘটনা কি প্রত্যেক দিনই পড়া পারি না মার দিত না কিন্তু আজকে মারলো কেন ফাইনালি আমার মনে একটু ডিপেন্ড হলো যে ক্লাস শেষ হলে স্যার কাছে মাপ চাইব কারণ সত হলো শিক্ষক তো বলছি স্যার উনি জানে আর আমি জানি কি করেছি আমি স্যার আমি মাফ করে দেন কোথায় দা আল্লাহ মাফ করলো তোরে ফাইনালি সে আমি পিছনে ঘুরে 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 দূরে গিয়ে মাপ চেয়ে নিয়েছি এটাই ছিল আমাদের বেসিক জিনিসটা তখন স্টুডেন্টদের কিন্তু এর পরবর্তীতে আপনি যখন ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এসএসসি পরীক্ষার পর পাশ করে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময়টা চলে আসে এবং আপনার অবশ্যই যেটা হয় যে তখনকার ছাত্র ছাত্রদের মাঝে যেটা কাজ করেছিল যে দেশের জন্য লড়তে হবে এবং আপনিও সেই একই কাজ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন একটু শুরু থেকে শুনি হ্যাঁ আসলে ওই যে বললা যে জীবনটা কিন্তু সেগমেন্ট ওই যে কয়টা পর্বেই ভাগ করো না কেন লাইফ ইজ বিউটিফুল ইউ মাস্ট অ্যাডমায়ার ইট আমরা ভুলে যাই আমি মনে করি জীবনে যত ত্যাগ থাকুক কষ্ট থাকুক স্ট্রাগেল থাকুক ফাইট থাকুক তেরেসার কথা মাদার তেরেসার কথা বলতে হয় লাইফ ইজ লাইফ ফাইট ফর ইট তাই স্টার্টেড ফাইটিং ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড এডুকেশনের জন্য মার খাইছি বকা খাইছি বিভিন্ন রকমের কষ্ট করেছি এবং আই ওয়াজ টোটালি মোরস রিজেক্টেড সান ইন দ্য হাউস বলতে এর দিয়ে কিচ্ছু হবে না ম্যাট্রিক পাস করবে না আমি হায়ার সেকেন্ডারি ডিভিশন মার্ক পাওয়ার পরে বলছি ম্যাট্রিক পাস করবে না তারপর যাই হোক আমার হেডমাস্টার একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে এক মাস বাকি ম্যাট্রিকের খুব বকাবকি করলো হ্যাঁ তুই এখনও ঘুরে বেড়াস সাইকেল একটা নিয়ে হ্যাঁ তুই ফেল করবি আর স্যার আমি তো হায়ার সেকেন্ডারি ডিভিশন মার্ক পাইছি ইয়েতে কী বলে টেস্টে সারা তোর ডরায় তুমি কালচারাল সেকেন্ডারি তুমি তবলা বাজাও তুমি নাটক করো তোমার এই লেগে মার্ক দিছে তোমার খাতা সারেরা দেখব না বাইরে টিসার যখন দেখবো গোল্লা বাইবা গোল্লা আমি মনে মনে বকা দিলাম বুঝা সালা বেটা কয় কি হ্যাঁ তো বাসায় আসছে আব্বা একই কথা বললো খুব ঠান্ডা গার্জিয়ান ছিল মাই ফাদার বাস দেন একটা রিয়াকশান হলো যে এক মাস আমি পড়বো হোল নাইট পড়া শুরু করলাম এক টিচারের কাছে গেলাম অঙ্ক টিচার অঙ্কে আমি সারা জীবন ফেল করেছি তেত্রিশ বত্রিশ কোনোভাবে সারা হয়তো এক মাস দিয়ে গ্রেস দিয়ে বাস খুশি আমি এনাফ কিন্তু অঙ্ক স্যারের কাছে যখন গেলাম আমি একটা অঙ্ক পারি না দেন স্যার পুরো খাতায় দশটা অঙ্ক করে দিল বলো পুরো খাতা তুই এখানে বসে বসে আমার বাসায় বসে করতে থাক ফাইনালি পুরো বই আমার মুখস্থ উইথ দ্য রেজাল্ট তখন তো অঙ্ক বানায় দিত না বই থেকে আসতো যে তা আমাকে অঙ্ক আমি যেদিন দিতে গেলাম লোকজন বললাম পিছনে একটা বসছে হলো কি প্রাইভেট ও সাত ধরে খালি টানে তিনবার ম্যাট্রিক দিছে আমাকে চকলেট টকলেট দিল যা আজকে অঙ্কটা দেখেও তা আমি বলছি দেখেন আমার ঘাড়ের উপরে দিয়ে যা পারে না আমরা কথা বলে না মুখস্থ ছুটে যাবে সব আমার আই গট ফিফটি ফাইভ হায়েস্ট মার্ক আমার জীবন যাই হোক কলেজে উঠেছি অ্যাকচুয়ালি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে কিছুটা স্কুল লাইফে ইনভলভ ছিলাম খুব যে মোটিভেটেড হয়ে যুদ্ধে গেছি আমি সত্যি যদি বলি তা নয় বাবার সাথে রাগারাগি করে গেছি মারামারি হচ্ছিলো দুই পক্ষে আমার দুইটাই ফ্রেন্ড আমি গিয়ে থামিয়েছি বাসায় রিপোর্ট এলো ওই যুদ্ধ ঠিক মার্চের শেষের দিকে এপ্রিলের প্রথম দিকের ঘটনা বাবার কাছে কমপ্লেন করলো তোমার ছেলে আরেকজনকে ছুরি দিয়ে মারতে গেছে তো মাই ফাদার সবসময় কানে জয় বাংলা রেডিও শুনতেন স্বাধীন বাংলা বেতার উনি আমাকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে তোর নামে কমপ্লেন আসছে এত ছেলে মুক্তি যুদ্ধে যায় তুই যেতে পারিস না কিছু কিছু কথা মানুষকে রিয়াক্ট করে ইট হ্যাজ রিয়াক্টেড মি লাইক ইউ বিগ বল আমার ব্লাইন্ড হয়ে গেলাম হঠাৎ করে এ যাব কালকেই যাব আমার খুব জিত ছিল দেন আই অর্গানাইজ সেভেন অফ মাই ফ্রেন্ডস সবাই রাজি হলো পরের দিন আমি বাসার বাজার করে দিয়ে মানে ছয় ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই রিবেট ছিল আতাউ রহমান উনি বড় ভাই যেহেতু ওনাকে বাজার করতে হতো না আর ছোটোটার করতে হতো না বাকি রইল চারজন এই চারজনের মধ্যে আমাকে আমার বাজারের ডেট ওই দিন যেদিন ভাগবো দশ টাকায় বাজার হতো পুরো ফ্যামিলির এই তো তোমার ধরো কই মাছ দশটা মুরগি একটা দাম পার্সিকা হোয়াট নট হেল্লো তা আমাকে উঠাই দিয়ে বাজারটা করলাম আমার তো অবাক 
দিলুকে অন্য দিন ছেলে পাঠানো যায় না হি গেভ মি শি গেভ মি মানি আমি বাজারে গেলাম বাজার টাজার করে দিয়ে রেখে আমি চলে গেলাম এই তো আমার শুরু হলো যাত্রা সাত দিন লাগলো যেতে না খেয়ে না দে ওই পারে যখন গেলাম তখন মনে হলো যে আমার তখন কল্পনায় ছিল বর্ডার মানে একটা বিশাল ভলাপ কিছু হ্যাঁ দেখলাম একটা পিলার কাত হয়ে রয়েছে ওই দিকে রাখা পূর্ব পাকিস্তান ওই দিকে রাখা পশ্চিমবঙ্গ বারবার দেখলাম এইটা কি বর্ডার বলে তাহলে কি আমি বিদেশে আসছি ওই বয়সে যা হয় ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি মাত্র ম্যাট্রিক পাস করেছি যাই হোক ইস এ লং স্ট্রাগল এই যে পরিক্রমাটা তখন ভাবতাম আমি কেন এলাম আস্তে আস্তে তখন আমার ভেতর ফিলিংস ডেভেলপ করলো যুদ্ধ করতে এসেছি তারপর স্যার প্রথম ট্রেনিং দিয়েছিলেন কথা বিহার চাকুলিয়া আচ্ছা ওটা একেবারে ধরো হাইটআপ একটা জায়গা পাহাড়ি জায়গা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের টাইমে ডেস্ট্রয় রান হয়ে ওখানে ট্রেনিং হয়েছে বিষাক্ত সাপের জায়গা প্রথমে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের টেন্ট কাটা এবং স্নেস স্ন্যাক ট্রেঞ্চ করা চারিদিকে দিয়ে যেন সাপ উঠতে না পারে ওইখানে ট্রেনিং করেছি এবং ইন্ডিয়ান আর্মির আন্ডারে ইট ওয়াজ ভেরি টাফ ট্রেনিং তো ওই সময় কানতাম অনেক সময় কানতাম ওই জন্যে প্রথম দিন আমাকে প্যান্ট দেওয়া হলো হাফ প্যান্ট পিটি প্যান্ট আমার আব্বার সাইজের সব সাইজ এক আর কি আমি যখন চিকন হ্যাংলা এখন ঢোলা বেল্ট তো নাই বেল্ট কোথায় পাবো দড়ি জোগাড় করলাম মানে আমি বলছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই প্রজন্মে জানা উচিত নট দ্যাট শুধু গান দিয়ে ফাইট করেছি যুদ্ধ করে দিয়ে স্বাধীন করেছি স্ট্রাগলিং এভরি পয়েন্ট ইজ এ ফ্রিডম ফাইট আমি সংসার ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে গেছি দড়ি দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি প্যান্ট বানলাম এটার হাইটা এত বড় যে নিচে বসলে অনেক সময় লজ্জা সম্বরণ করা যাবে না এই অবস্থা আমাকে পিটি শু দেয়া হলো পিটি শুটা পাথরের ঘষায় দুদিনেই তলা চলে গেল কিন্তু ডেইলি আমি জুতাটা পড়ি কেন প্রশান্তির জন্যে জুতো পড়েছি কিন্তু ইট লাগলে ব্যথা পাই তারপরে সেকেন্ড ডেতে আমাকে বলা হলো আমার চেয়ে লম্বা একজন ছেলেকে কাঁধে লম উসকে কাঁদবে ওঠাও তো মুন্সিগঞ্জের একটা ছেলে ছিল হেভি স্বাস্থ্য মানে কাগড়া আমি ওর আসতে করে বলো ভাই সাপ দিসটা পিঠে প্রেশার দিসটা পরে দেবো ওই শালা বলো ঠিকই চাপ দিছে ও তো খুব ওস্তাদের দেখানোর জন্য চাপ দিয়ে আমার কাঁধে উঠছে আমি চিকা লিকলিকা ছোটো সাইজ হ্যাঁ পড়ে গেলাম পড়ে গিয়ে পা দুটো এখনো ফুটা আছে এই জায়গাটা পা ফুটা হয়ে গেল ব্লাড পড়ছে এই প্রথম ব্লাড দেখলাম কথা শুনে অনেকগুলোর মধ্যে আমার যে জায়গাটা পড়তাম আমি ঢাকা কলেজ আমি যখন ফিরে এলাম ট্রেনিং নিয়ে আমাদের ছুটি দেওয়া হলো সাত দিনের সাবারে অস্ত্রগুলো আমরা রেখেছি তো কলেজে গিয়ে আমি যেটা দেখতে পেলাম যে অনেক নন বেঙ্গলি স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে ঢাকা কলেজে কায়দ আজম কলেজ জগন্নাথ কলেজ এসব জায়গা থেকে এসে বিহারি স্টুডেন্ট আর কি তা আমি ক্যাম্পে ব্যাক করে আমার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হলো ফার্স্ট অপারেশন আমি দেখলাম যে ঢাকা কলেজ হ্যাঁ আর গেরিলা ওয়ারফেয়ারে যেটা ছিল টু স্টপ দ্য নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য লাইফ তা আমি এই যে বধ্যভূমি যে জায়গাটা ওখান দিয়ে আমরা অস্ত্র পার করলাম ঢাকায় ইন করলাম মুড়ির ঠোঙ্গার ভেতরে বড় তোমরা দেখেছ কি না ওই ঠোঙ্গাগুলো নিচে পিস বোর্ড দেওয়া ব্রাউন কালারের ওটার ভেতরে গ্রানেট কেন আগেকার দিনে তো ডিটেক্টার মেশিন ছিল না হাত দিয়ে ধরে বলতো ওকে তারপরে বাজারের ব্যাগের মধ্যে স্টেন গান দিয়ে পার করলাম করে আমি ঢাকা কলেজে অপারেশনে যাব একটা গ্রানেট পকেটে নিয়েছি নিয়ে ওটাকে লোড করতে হয় যেভাবে যাই হোক করে ঢাকা কলেজে গেছি তখন আমার এক বন্ধু পরে ব্রিগেডিয়ার হয়ে রিটায়ার করেছে ডেন্টিস্ট ওকে দেখে ও জানে আমি ট্রেনিং নিয়ে এসছি ওকে খালি বললাম তোর কাজটা হলো এই নন বেঙ্গলি স্টুডেন্টরা কোন গ্যালারিতে ঢুকে নাম্বারটা বলে তুই একটু চলে যা 
ও বুঝে গেছে আমি অপারেশন করব সিনিয়ররাও দূর থেকে আমাকে দেখেছে বাট কেউ জিজ্ঞেস করেনি কোনো কথা বলেনি দেন ও এসে বললো গ্যালারি নাম্বার সিক্স চলে গেল আমি গ্যালারি সিক্সে ব্যাফল ওয়াল ছিল একটা পাশে একটা ওয়াশরুম ওয়াশরুমে ঢুকে ভাবছি যে যদি আমাদের সবসময় ভাবতে হতো হাউ টু স্কেপ অল্টারনেট ওয়ে ফাইন্ড আউট ইউর অল্টারনেটিভ ওয়ে তো আমি জানলাম আমাদের ঢাকা কলেজের ওয়াশরুমগুলোতে দোতলা সমান জায়গা জানলায় কোনো রড ছিল না জানলাটা খুললাম ইন কেস স্কেপের জায়গা না থাকলে উঠে উঠে নিচে লাভ দিব প্রায় দোতলা সমান জায়গা এখন তো আমি এখন তো ভাবতেই পারি না ওটা খুলেছি মাত্র গ্রানেটের চাবিটা যখন খুলব তখন একটা ছেলে ঢুকেছে ওয়াশরুমে মেবি ফর ইউরিনাল সে ঢুকেছে আমি কটপট করে খালি তাকালাম খালি চাবি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি এটা ক্যাম্পে জমা দিতে হবে আমি যে অপারেশন করেছি তার চাবি জমা দিতে হবে মাস্ট যে কীটা থাকে লিভারটাকে ধরে রেখেছি কীটা খুলে পকেটে রাখলাম ও ভয়ে ঢুকে গেল বড় টয়লেটের রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল আর দিস ইজ দ্য টাইম ইন বিটুইন আই হ্যাভ টু থ্রো আচ্ছা আমি বাফের ওয়ালের কাছে গিয়ে দেখি ছেলেরা গল্প করছে টিচার তখন আসেনি একটু মায়া হলো এইখানে হলো একটা মুক্তিযোদ্ধার উইকনেস যে আমি যদি মাঝখানে মারি অ্যাটলিস্ট দুজন তিনজন ক্যাজুয়ালিটি হবে আমি তখন সাইডে থ্রো করলাম যে একটু এফেক্ট হোক কলেজটা বন্ধ হোক আমার উদ্দেশ্যটা যেটা সেটা হোক মারা পরে বোম বোম পুরো কলেজ চিৎকার আর ওই মবটা যে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়েছে ওর ভেতরে আমি ঢুকে গেলাম আমিও বোম 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 পুরো কলেজ হইচই হয়ে সবাই বেরিয়ে গেল আমি গেটে উঠে আরামে রিক্সা হুটুটি দিয়ে আমার গন্তব্যে চলে গেলাম ওই দিনই আর একটা অপারেশন করার কথা একই দিন আমার আর এক ফ্রেন্ড ও জ্ঞানেরটা নিল আমি বললাম যে দেখ তোর এই ফিউজটা নষ্ট আছে ও তর্ক করলো ক্যালকেশিয়ান একটা ছেলে ও যে আজমপুর স্কুলে মারবে উনি আবার আগেকার দিনে মিটাররা বেবিটেক্সিতে উঠলেন বেবিটেক্সির থেকে উনি খুব আরাম আয়াসে থ্রো করেছেন কিন্তু ওটা ফাটেনি যখন আমি রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি একটা গেইটে ওর সাথে দেখা করব আজমপুরে একটা কলোনির গেইটে মিট করার কথা দেখি যে লোকজন ভিড় করে আছে তা আমি ভাবলাম যে এই গ্রানেটটা আমাকে কালেক্ট করতে হবে কি সাহস লিভার কিন্তু রিলিজড আই আমি যার রিক্সা থেকে নামলাম লোক যাই স্যার যায় না যায় না এটা গ্রানেট ফাইটে যাবো বোম আমি কাছে গিয়ে গ্যানেটটা পকেটে ঢুকায় কতক্ষণ বকা বই করলাম রাজা কাছে যে গেলাম হ্যাঁ দেশটা ডুবাই দিবে কোন ব্যাটা এগুলো করছে এগুলো পুলিশে জমা দিতে হবে পকেটে নিয়ে আমি চলে গেছি আর ফ্রেন্ডের সাথে দেখা মজার জায়গাটা এখানেই আর দুস্থ কী হলো বলে মা মেরেছি দাম করে ফেটেছে খুব জোরে আওয়াজ হয়েছে বলে বেটা এটা কী এটা কার গ্যানেট কোন ফাটিনি আমরা ফাটিনি এটাই দর স্যার মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো তো এত বেশি তারপর থেকে কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে আমরা আসলে আপনার সব অপারেশনের কথা হয়তো শুনতে পাচ্ছি না সময় স্বল্পতার কারণে আমরা একটু আপনার নাট্যচর্চা নিয়ে কথা বলি যে নাট্যচর্চা শুরুটা কিভাবে এবং কেন এই এটাও একটা ইতিহাস যে যখন অস্ত্র জমা দিলাম অস্ত্র জমা দিয়ে কি করব একটা কিছু করা দরকার এবং মনে হলো যে নাটকটাই বোধ হয় সবচেয়ে একটা শক্তিশালী মাধ্যম আমার আসার পেছনে আতাউর রহমান অনেক হেল্প করেছেন আচ্ছা মানে নেগেটিভ আচরণ করে ওই জন্য আমি কৃতজ্ঞ হতে হবে আপনার কাছে কারণ উনিশশো বাহাত্তরে যখন টেলিভিশনে এনলিস্টমেন্টের জন্যে নোটিস দেওয়া হলো তা আমি আতর ভাইকে বললাম যে আমি তো যুদ্ধ করে এসছি এখন একটু কাইন্ডলি আব্দুল আল মাহন সাহেবকে বলে দেন যেহেতু আপনার বন্ধু আমাদের বাড়িতে প্রায় এর আসত আচ্ছা বলে দিলে আমার একটু এনলিস্টমেন্টটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো উনি আমাকে একটা ডায়ালগ ডেলিভারি করলেন এই যে তোমার যদি নিজের যোগ্যতা থাকে গো হ্যাড আমার কথা তুমি কোথাও বলবা না অ্যান্ড ওটার কারণে আজকে মজিবুর রান দিল আচ্ছা আপনার বাবা অভিনয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আপনার বড় ভাইও দেশের বিশিষ্ট একজন অভিনেতা তো সেটি কি আপনার অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল নাকি হ্যাঁ অবশ্যই কারণ বড় ফাদারকে দেখেছি অফিসের নাটকগুলিতে উনি অভিনয় করতেন হ্যাঁ হ্যাট ট্যাট লাগিয়ে সাহেব ট্যাব সে যে আগেকার দিনে যে স্ক্রিপ্টগুলো হতো সেই স্ক্রিপ্টটি করতেন তো ওটা একটা অনুপ্রেরণা আর আতাউর ভাইকে দেখেছি ইউনিভার্সিটি লাইফে ওনার বিভিন্ন সময়ে কার্জন হলে নাটক হতো ইতো আমাদের নিয়ে যেত তারপরে যখন নাগরিক করলো তখনও দেখলাম তারপরে আমার ভেতরে ওই যে 
অডিশন দিলাম অডিশনে পাস করলাম তারপর নাট্য দল তৈরি করলাম স্যার আপনি বিটিভিতে আউটডোর নাটক যে প্রথম আউটডোর নাটক হয়েছিল সেখানে আপনি অভিনয় করেছেন এবং সেটা একটা কালোজয়ী নাটক যেটা ভাষার মাস ভাষার উপর সেই এক মানুষ নাটক কিনা স্যার আমরা সেই নাটকের কিছু দৃশ্য আমরা দেখব এখন ঠিক আছে দর্শক চলুন দেখে নেই আমাদের যেই জনপ্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সঙ্গে আছেন মজিবুর রহমান দিলু তার অভিনয় করা কিছু একটা নাটকের কিছু অংশ বিশেষ रक्त पानी कईरा शिखा खूब বন্ধু মানুষ তার ইয়েতে এটা হয়েছে ইউ ওন বিলিভ যে তখন কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না যেখানে শুটিং হয়েছে ভালুকাতে তাহলে উনি হয়তো তো পনেরো বিশটা হ্যাজাক লাইট জোগাড় করে তার এগেনস্টে রাতে দৃশ্য শ্যুট করেছে হ্যাঁ ইট ওয়াজ এক্সেলেন্ট এক্সপেরিয়েন্স এবং এটা বোধ বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখিয়েছে পাপ্পু ভাইকে আমি স্মরণ করছি এই জন্যে ক্যামেরাম্যান পাপ্পু ভাই আমাকে কিছুদিন আগে উনি একটা ডিভিডি করে আমাকে ক্যাসেটটা দিলেন উনি ক্যামেরা অপারেট করছেন এই যে এই যে আমি বেবি ট্যাক্সি নিয়ে ঢুকলাম মজার কাহিনি আছে আমাকে এইজ মার্কটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্যামেরা গ্রাউন্ডে ছিল ফোর গ্রাউন্ডে ঠিক আমি এইজ মার্কে এসে বেবি ট্যাক্সিটা ফার্স্ট শটে থামিয়েছিলাম কিন্তু পাপ্পু ভাই ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে দৌড় দিল যে দিলু ভাই ক্যামেরা ভাইঙে ফেলবে আমি ওইটাকে রাখলাম বেলাল ভাই আসলো আল মনসুর এই দিলু কী হয়েছে আমাকে দেখেন যেখানে এইজ মার্ক ঠিক ওখানে থেমেছি কি না পাপ্পু ভাই ভয় পেয়েছে সেকেন্ড শর্ট ওয়াজ ওকে এছাড়াও আপনার ভাষা আন্দোলন নিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দুটি নাটকের ক্লিপ আমাদের কাছে আছে কিন্তু প্রথম যেটি আমরা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা নাটক আপনার আপনি করেছিলেন যেখানে আপনার ছেলেও অভিনয় করেছিলেন আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই নাটকটির নাম প্রশ্ন এবং এটা খুবই থিমেটিক একটা নাটক পুরোটো দেখানো যাবে না কিন্তু শেষ দৃশ্যটাই দেখা যাচ্ছে যে একজন ভাষা সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা যেহেতু এই লোভনীয় ক্যারেক্টারটা আমি নিজে অভিনয় করেছি আমার আবার এই জায়গাটাতে আমি খুব স্বার্থপর যখন নিজের নাটক করি নিজের লেখা ডিরেকশান আমার মনে করি যে অন্তর দিয়ে অভিনয় যে জায়গাটা করা যাবে যে আমাকে হয়তো অন্য কোনো ডিরেক্টার সুযোগ দেয়নি সুযোগটা আমি নিজেই নেওয়ার চেষ্টা করি 
আপনি দেখুন যে আমরা মনে হয় যে আমরাও লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিতে পারি দর্শকদের বা আমরাও লোভে পড়ে গেছি আপনার সেই অভিনয়টা দেখে শহীদ মিনার পড়েই সে তার মৃত্যু হয় স্যার আমরা দেখেনি দৃশ্যটা চলুন দর্শক দেখেনি সেই নাটকের দৃশ্য জি আদ সুকি আমি কি কি বল বলছি আদ তো আগে তো जीवन अतुल फायर ओपन कर शारथी হ্যাঁ তো ওই নাটক দিয়ে শুরু সারথীর নাম দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা উত্তর থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল শেষের রজনী ছিল ঢাকা থিয়েটার আমার কমান্ডার নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর জন্ডিজ বিবিধ বেলুন এবং আমাদের নাটক সারথীর কিংসুক যে মরতে একটা মুক্তিযোদ্ধার উপরে আমার তো ফর্টি ফাইভ মিনিটসের নাটক ছিল তো ওইটা দিয়েই কিন্তু শুরু পরবর্তীতে আপনি যেসব নাটকে খ্যাত হয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে দর্শকদের তো আমি জানিয়েছি পাশাপাশি আপনি চলচ্চিত্র কাজ করেছেন কোন কোন চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র বলতে ওই বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আগামী তারপরে একটা চলচ্চিত্রে কাজ করেছি যেটা বাংলাদেশের দর্শক দেখেনি এখনো ফরাসি এবং বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় ডেস্টিনেশন চিটগং পরে ওটার নাম চেঞ্জ করে স্টপ ওভার চট্ট চিটগং দিয়েছিল ওখানে বাঙালি ক্যারেক্টার দুটা ছিল ফ্রেঞ্চ থেকে হিরো এসছিল এবং দা ক্যামেরা এভরিথিং ওয়াজ সব ওদের দেশেরই ছিল ওইটা করে খুব ভালো লেগেছিল ইন্টারন্যাশনাল মুভি আমি ইংলিশ ভার্সনে অভিনয় করেছি বাংলাটা তো একই জায়গাটা থেকে বাংলাদেশে প্রচারিত হওয়ার কথা হয়নি এখনো হবে হয়তো কোনো এক সময় যেটা আপনি অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে মাদার টেরেসার একটি উক্তি যে লাইফ ইজ লাইফ ফাইট ফর ইট এবং আমরা যতটুকু জানি যে আপনি একজন ফাইটার আপনি সে তো মুক্তিযুদ্ধেই জয় ছিনে আনেননি আপনি আপনার সাথে যুদ্ধ করেছেন আপনার এক অসুখের সাথে আপনি যুদ্ধ করেছেন সেটি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে একটু শুনি আমি আমি বলি আর কি প্রায় জায়গাতে এক সময় দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি তারপরে হয়তো দু সালে গিয়ে নিজের জন্য যুদ্ধ করেছি তা আমার এটার পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল আমার দর্শকবৃন্দ আমাকে যারা ভালোবাসে তারা তাদের অনুপ্রেরণায় এবং তাদের সহযোগিতায় আমি বেঁচেছি এবং এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি 
যে আমার যিনি অর্ধাঙ্গিনী তাকে কিন্তু আমি অর্ধাঙ্গিনী বলি না দু হাজার পর থেকে পূর্ণাঙ্গিনী বলি প্রশ্ন করতে পারো কেন এর যে ডিভোর্সেন একটা ওয়াইফ স্বামীর প্রতি এইটুক থাকবে আমি মেনে নিলাম কিন্তু আমি কেন জানি মনে করি যে আমি ওকে আমার ঋণ ও ঋণ শোধ করতে পারব না আমার যে রোগটা হয়েছিল কো এক্সেপশনাল একটা রোগ এবং এটা কলকাতায় হয়েছিল হঠাৎ করেই কোনো কন্টামিনেটেডও না অ্যান্ড এটা কিভাবে হয় সেটাও জানা যায় না এটা কোনো রেমিডিজও নাই রোগটার নাম কি দর্শক গুলেন ব্যারি সিনড্রম আচ্ছা গুলিয়ান অ্যান্ড ব্যারি নামে দুই সায়েন্টিস্টের রোগটা হয়েছিল হঠাৎ করে হলো এবং কলকাতায় ডিক্লেয়ার করলো ডক্টর উডল্যান্ডের ডক্টররা যে ও ইজ ইন কোমা অ্যান্ড ক্লিনিক্যালি ডেথ কিন্তু ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো মাই ব্রেইন ওয়াজ ওয়ার্কিং চোখের পাতা বন্ধ কানে আমি সব শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ম্যাক্সিমাম টাইম যে কথাগুলো হচ্ছে মাঝে মাঝে হ্যালোসিনেশন হতো হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতাম বাট আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি ষোলো দিন ছিলাম যখন ডাক্তাররা হোপ ছেড়ে দিয়েছে তখন আমার স্ত্রী প্রায় জোর করেই প্লেনে সিটটাকে চারটা সিটকে এক জায়গায় করে আইসিউ বানিয়ে দুজন ডাক্তারের সহযোগিতা নিয়ে হ্যান্ড পাম্প করে আমাকে ঢাকায় নিয়ে এসছে অ্যান্ড ফুল বডি ওয়াজ ব্যান্ডেজ ডাব দেন অ্যাপেলো অ্যাপেলোর থেকে বার্ডেম ফাইনালি বার্ডেম আমার চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু বার্ডেম এক পর্যায়ে হোপলেস হয়ে গেছিলো অ্যান্ড এভরি ডে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা লেগেছে এবং আমি অবাক হয়েছি যে এটা কিন্তু মানুষ জনগণ নাট্যকর্মী সাংস্কৃতিক কর্মী সব লেভেলের মানুষ ইভেন দ্য পার্টি ইন পাওয়ার অপোজিশন পার্টি এক্সেপ্ট জামাত ইসলাম ন্যাচারালি তো মুক্তিযোদ্ধার জন্যে আমিও গ্রহণ করব না ওরাও দেবে না সবাই এরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যার জন্যে হয়তো এবং ওর যে অধ্যবসায় তারপরে আমি কিন্তু বাসায় যখন ফিরে গেছি দেড় বছর আমার সমস্ত মাসেল ড্রপড আঙুল দিয়ে লিখতে পারতাম না টেলিভিশন দেখতাম যে কি করে আঙুল দিয়ে মানুষ লিখে এই কলমের গ্রিপটা কি করে ধরে আমি কলম নিলাম নিয়ে বললাম যে তুমি একটা কাগজ দাও পারি না তবু জোর করে লিখছি কলম ছুটে চলে গেল আবার দাও এই যে আমার চেষ্টা এবং তার অনুপ্রেরণা দুটো এক জায়গায় হয়ে হয়তো আবার দাঁড়িয়েছে দুটোর মিশেলেই আপনি আজ আমাদের মাঝে এবং আপনাকে আমরা পেয়েছি এবং আবারও কথা বলতে পারছি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলতে পারছি এই ভাষার মাসে সেটা আমাদের জন্য একটা পরম এবং চরম পাওয়া স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আদের হাতে সময় একদমই নেই আপনার অনেক প্রসঙ্গ আছে আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে পারতাম একটা জিনিস আমি বলি অঞ্চনাটকের লাস্ট একটা সংলাপ আমার মনে পড়ছে যেটা বলা উচিত জি ওথেলো সংলাপটা জি লাইফ বাট ওয়াকিং শ্যাডো আবার <laughs> 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 <laughs>